হে এভরিওয়ান লারাবেল এবং বিজিএস এর সিঙ্গেল পেজ অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টের দ্বিতীয় পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম এই পর্বে আমরা হচ্ছে প্রজেক্ট সেটারের দ্বিতীয় পর্বে যে কাজগুলো ছিল সেগুলো করব আমি আমার ব্রাউজারে চলে যাচ্ছি এবং গত পর্বে এ পর্যন্ত কাজ করেছিলাম কিন্তু আমাদের ফ্রন্ট ইন্ডে এখন পর্যন্ত কোনো কিছু শো হয় নাই সো আমি যেটা করবো সেটা হচ্ছে আমি আবার এগেন চলে যাচ্ছি আমার অ্যাপ ডট জেএস ফাইলে এবং এখানে দেখুন আমরা কিন্তু ভিউ যে অ্যাপ আমাদের ইনিশিয়ালাইজ করেছিলাম ভিউটাকে সেখানে কিন্তু অ্যাপটাকে আমরা অ্যাপ আইডি নামের একটা আইডির মধ্যে আমরা এটাকে ইনিশিয়ালাইজ করেছিলাম কিন্তু আমাদের এখানে অ্যাপ আইডি নেই সো আমি অ্যাপ আইডিটা ক্রিয়েট করেছি এবং এটার ভিতরে আমরা রাউটার বিউটা দিয়ে দিলাম সো এটা দেওয়ার পরে কিন্তু আমাদের এখানে কাজ করবে না তার মূল কারণ হচ্ছে আমরা প্রজেক্টের যে ফাইলগুলো আছে সেগুলোকে কম্পাইল করে নিয়ে নেই সো কম্পাইল করতে হবে কম্পাইল করার জন্য আমি অনবরত যেহেতু এই প্রজেক্টে আমি কাজ করব সেহেতু আমি এখানে এনপিএম ব্রান্ড ওয়াচ মেথডটি আমি এখানে ওয়াচ যে কমেন্টটা আছে সেই কমেন্টটা এখানে দিলাম এই ক্ষেত্রে যেটা হবে সেটা হচ্ছে আমি যখনই কোনো ফাইলে চেঞ্জ করবো সে অটোমেটিক্যালি হচ্ছে এগুলি হচ্ছে সেটা খুঁজে বের করে সেটা অটোমেটিক্যালি কম্পাইল করে ফেলবে এই ক্ষেত্রে হচ্ছে বারবার আমাকে এনপিএম ব্রান্ড দিতে হবে না এনপিএম রাম ডেফল দিতে হবে না অলরাইট সেইখানে যদি এবার আসে আমি রিলোড দিই তাহলে আমাদের এখানে ইরোর আসবে সেই ইরোরটা আমরা দেখে নিচ্ছি সেইখানে একটা ইরোর আসতেছে সেটা হচ্ছে ইরোর টাইপ ক্যান নট রিড ম্যাচ অফ আন ডিফাইন্ড এই এই ইরোরটা আসতেছে হচ্ছে আমার রাউটার থেকে বিকজ আমার রাউটারে আমি রাউটার থেকে ইম্পোর্ট করেছিলাম এখানে দেখুন রাউটস ইম্পোর্ট করেছিলাম কিন্তু আমাদের রাউটার যে ইন্ডেক্স ফাইলটি রয়েছে সেখানে রাউটস নামের কোনো কিছু আমরা কিন্তু এক্সপোর্ট করে নেই সো আমাদের এক্সপোর্ট করে নিতে হবে সো এক্সপোর্ট ডেফল্ট রাউটস সো এখন ঠিক আছে এখন যদি আমরা রিলোড দিই তাহলে আমাদের রাউটার বিউটা চলে আসার কথা চলে এসেছে এবং যেহেতু আমাদের রাউটারে অলরেডি সেট আপ করা ছিল যেটা হচ্ছে আমাদের হোম পেজ হোম পেজে হবে কি হোম কম্পোনেন্টটা আমাদের এখানে লোড নেবে তাই এখানে কিন্তু হোম কম্পোনেন্টটাই লোড নিচ্ছে এ হচ্ছে আমাদের হোম কম্পোনেন্টটা লোড নিচ্ছে এখানে এখন আমি যেটা করবো এখানে অবশ্যই আমাদের আমি ব্লুস্টপ থেকে একটা হ্যাডার কপি করে নিচ্ছে সো ব্লুস্টপ গেট ব্লুস্টপ ডট কম সেখান থেকে একটা ন্যাপবার নিয়ে নিচ্ছি ডকুমেন্টেশন ন্যাপবার সেখান থেকে ন্যাপবারটা আমি কপি করে নিলাম অলরাইট এবং হচ্ছে আমি কম্পোনেন্টের ভিতরে আমি একটা ফাইল নিচ্ছি যেটা হবে আমাদের হ্যাডার ডট পিও এবং হ্যাডার ভিউয়ের মধ্যে আমি এখানে বিটার এক্সটেনশন ইউজ করতেছি ভিউতে কাজ করার জন্য তাই এখানে সাথে সাথে যে আমি ভিউ ইয়া করি লিখি তাহলে আমাদের ভিউয়ের সাম ভিউ দিয়ে ডেফল্ট ভিউয়ের ট্যাম্পলেটটি আমি এখানে নিয়ে নিচ্ছি যেটা হচ্ছে ডেফল্ট এখানে সো আমাদের এখানে ডেফল্ট চলে এসেছে এখন আমি ব্লুস্টপের যে ন্যাপারের কোডগুলো আছে সেটা কপি করে এখান থেকে নিয়ে আসতেছি এবং এখানে আমি পেস্ট করে দিলাম এবং আমি একটু ইডিটোটা বড় করে নিচ্ছি ফুল স্ক্রিনে নিয়ে নিলাম অ্যাপ এলিভেন ফাংশন এলিভেন প্রেস করে ওকে সেইখান থেকে আমাদের ওকে সেইখান থেকে আমাদের প্রথমত ফর্মটা লাগবে না দেন হচ্ছে আমরা এখান থেকে ড্রপ ডাউন মেনে যেটা আছে সেটাও লাগবে না আমি রিমুভ করে নিচ্ছি এবং ডিজেবল লিঙ্কটাও লাগবে না সেটাও রিমুভ করে নিচ্ছি এবং এখানে ন্যাপবার হবে এটা সাইট লগো দিয়ে দিচ্ছি সাইট লগো অলরাইট এখন আমি আবার ফুল স্ক্রিন থেকে রিমুভ করে নিলাম এবার যদি আমি রিমুভ দিই তাহলে আমাদের এখানে কিছুই আসবে না বিকজ হচ্ছে আমাদের হ্যাডার তো ক্রিয়েট করে নিচ্ছি কিন্তু হ্যাডারটা আমরা এখনও ইনক্লুড করে নেই সো আমি চলে যাচ্ছি এগুলো সব কেটে দিচ্ছি এখান থেকে আমাদের অ্যাপ ডট জেসটা লাগবে অ্যাপ ডট জেস এর মধ্যে আমি এবার এই কম্পোনেন্টটা কি আমি কমেন্ট থেকে রিমুভ করে দিলাম এবং এখানে আমি দিলাম কি অ্যাপ হ্যাডার এটা নাম হবে অ্যাপ হ্যাডার এবং কম্পোনেন্টস থেকে আমি হ্যাডারটা এখানে ইনক্লুড করেছি এবার অ্যাপ হ্যাডার কিন্তু এবার আমরা হচ্ছে অ্যাপ ডট ব্লেড ডট পিএসপিতে আমরা ইউজ করতে পারবো রাইট সে এবার যদি রিলোড দেই তাহলে আমাদের এখানে হ্যাডার চলে এসেছে হ্যাডারটা আমরা কাস্টমাইজ করবো করব সেটা হচ্ছে আমরা আমাদের কম্পোনেন্টের ভিতরে কিন্তু হোম যে পেস্ট আছে সেই পেস্টটা এখানে রয়ে গেছে সো এটার জন্য আমরা এখানে আলাদা একটা পেজ নামের একটা ফুলার ক্রিয়েট করে নেবো সো পেজেস এবং হোম থেকে পেজেসটা এখানে মুভ করে নিলাম এখন আমরা এটা কিন্তু চেঞ্জ করেছি তাই আমাদের যেই রাউট ফাইল আছে সেইখানে আমাদের চেঞ্জ করতে হবে সো স্ল্যাশ পেজেস স্ল্যাশ হোম দিতে হবে তাহলে ঠিক মতো কাজ করবে এবং আমাদের হ্যাডারের মধ্যে আমরা কিছু কাস্টমাইজ করব সাপোজ এখানে আমরা ন্যাপবার ডার্ক দেবো যাতে আমাদের টেক্সটগুলো হোয়াইট আসে এবং বিজি দেবো প্রাইমারি যাতে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা প্রাইমারি কালার শো হয়ে যায় সো আমার এখানে শো হয়ে গেছে এবং এটা কিন্তু আমাদের ফুল ওয়াইড আছে আমরা যদি জুম করি তাহলে একটা ফুল ওয়াইড আছে আমাদের একটা কন্টেন
এটা হয়ে গেছে এবং এটা নিচে আমাদের মার্জিন লাগবে আমরা মার্জিনটা চাইলে এখানে ক্লাস নিয়ে ক্লাস নিয়ে দিতে পারি সাপোজ ক্লাস মার্জিন থ্রি দিয়ে দিলাম এখনও কাজ করবে আর এটার মধ্যে এটার মার্জিন এখানে ক্লাসের মধ্যে দিয়ে দিলেও সেম কাজ করবে সো এটা নিচে মার্জিন হয়ে গেল এবং আমাদের কন্টেন্টের ভিতরে চলে এসেছে एक्जेक्टली वेलकाम भिओ तो अलरेडी क्या करते सो हमें जो करते हैं सेने कि क्या बाकी आज सपोज एक टाइटल तो चेन्ज कर होम पेजर किस लिंक ये फिक्स कर होम लिंक आ फिक्स कर सैटे नहीं हैश देव रही है से गोर चेन्ज कर प्रथम आबादी राउट যে ফাইলটি আছে সেখানে চলে গেলাম এবং কম্পোনেন্টের নিচে আমি এখানে আর একটি নাম নেব সেটা আমাদের রাউটারের নাম হবে এবং এটার নাম আমি হোম দিচ্ছি এখানে হোম এখন আমরা হোম নাম দিয়ে এখানে অ্যাক্সেস করতে পারবো আর আমাদের এখানে নেম্বারটা হচ্ছে বাম পাশে আছে স্যার এটা আমি ডান পাশে করেছি তাই এটা মার্জিন রাইট অটো দেওয়া আছে মার্জিন লেফট অটো দিয়ে দিচ্ছি রাইটে চলে যাবে এই মুহূর্তে রাইটে চলে আসছে এখন আমরা এখান থেকে চেঞ্জ করে নেব সো রাউটার লিঙ্কের জায়গায় রাউটার লিঙ্ক এখানে অ্যাড করে এখানে অ্যাড করেছি এবং এইচ রেফের জায়গায় আমি এখানে ইউজ করবো টু টুর সাথে আমি ডাটা বাইন্ডিং করার জন্য আমি এখানে কমা দিয়ে কলন দিয়ে নিচ্ছি ডাটা বাইন্ডিং করার জন্য এবং এখানে আমি একটু অবজেক্ট পাস করবো যে এই অবজেক্টটা হবে আমাদের রাউটারের নেম সো নেম হচ্ছে আমাদের হোম এখন আমাদের এখানে চেঞ্জ হয়ে গেছে অর্ডার এটা এখানে আমাদের চেঞ্জ করতে হবে সো সেম রাউটার লিঙ্কটা আমি এখান থেকে কপি করে নিলাম কপি করে আমরা এখানে দিয়ে দিলাম এখানে দুইবার ক্লাস হয়ে গেছে সো নেবার ব্র্যান্ডটা উপর থেকে কপি করে চলে এসছে এটা দিয়ে মুভ করে দিচ্ছি এবং এই সিরাফটা আমাদের এখানে দরকার নাই যেহেতু আমরা টুর সাথে বার্নিং করে দিচ্ছি এবং এটা শেষে আমাদের এখানে রাউটার লিঙ্ক দিয়ে শেষ করতে হবে এবং এটার ভিতরে আমাদের হোম পেজের ভিতরে যে লিঙ্কটা আছে নেবার সেই লিঙ্কের ভিতরে যে স্প্যান ট্যাকটা রয়েছে সেই স্প্যান ট্যাকের কোনো প্রয়োজন নেই আপাতত সো সেইটা আমরা রিমুভ করে দিলাম এবার আমাদের লিঙ্ক চেঞ্জ হয়ে গেছে সো পরের টিউটোরিয়াল আমরা আমরা হচ্ছে প্রোডাক্টের ক্যাটাগরি হচ্ছে ক্রাড তৈরি করব প্রোডাক্টের ক্যাটাগরি মডেল মাইগ্রেশন কন্ট্রোলার এবং রিসোর্স রাউট তৈরি করব এপিআর সাথে এবং সেই রাউট থেকে ডাটা নিয়ে আসবো এবং ফ্রন্টে নিয়ে আমরা ডাটা ক্যাটাগরি ক্রিয়েট করবো